。哎，戒指我给你了，在你那儿吧。今天晚上你睡哪儿啊？睡我房间，明天登记了，再搬过去呗。明天，我要是不去登记呢？那我接着睡我房间。登完记，我拿完身份证就走了。我上去了，请你别吵醒阿姨了。这么晚啊？你什么时候回啊？弄不好的话明天，弄不好的话后天。你真结婚了？喜酒喝了，明天啊登记。明天？还最晚后天？除非你长翅膀。妈，你吓死我了！这人吓人吓死人的，您知道吗？你吓不死，你胆子大。小李回来了，我都听见了，在楼梯口说半天，还登完记拿完身份证就走。妈，我是你儿子，我听你话没错，但我是中华人民共和国的合法公民。我持有自己的身份证，自由行走，自主创业，那是我最基本的权利。你说的对，可是我就不给你。从今天开始，身份证就放在我这里。中华人民共和国也管不了这种小事吧？你不给我身份证，我明天就不去登记。你敢？明天早上我押着老王在登记处等你，我看你来不来。妈，登完记，我还有话要问你。不在萌芽里掐断，晚了就来不及了。我问你，你是还在萌芽吧？什么萌芽呀？还大树呢。你少跟我拼啊！睡觉。哎，我爸给我留那二十二万，什么时候给我啊？我给小丽了。凭什么呀？那是我爸留给我的钱，那上面分明写的是给我的。你娶老婆不要聘礼呀、啊！你家里给你垫钱，你还有脸了？花你自己的钱，正好。哎，这个家现在还有没有自由啊？睡觉。我走也走到上海去，我游也游过去。你走一个试试。我看你怎么走。登记！我登个屁！我
。喂，子霞，帮我买上明天的票。看完了，哪有这么简单？价钱一次下不来，店主要求租金先付半年。这几天呢，先寻寻周边其他店铺的平均价，还要看店铺是一手的还是转租的。哦，还是你精明。学校教的，工作学的。哎，如果这个店要谈下来了，咱们就是双喜临门了。徐天结婚了。你能相信吗？明天登记，这家伙也不说请我喝喜酒，我还想当伴郎。喜儿，天哥，天哥，我喜儿，天哥，他们倒是聪明啊！我正想着今天谁拉我去登记呢。没想到派你来了，丽姐在外面等你呢。我妈呢？在登记处这么不高兴？高兴。走吧。哦。酒醒了，我喝酒就没醉过。别吹了啊！哎，工装都准备好了。好，来了就干。行。喂，你好。哦，对不起，今天这事儿办不了。困了。戒指呢？到了。嗯，没有，在房间呢。忘带了。哦，我不知道忘哪儿了，没丢。
自己拿着。怎么来客运站了？这包里边，衣服、鞋、电脑、充电器都给你准备好了，东西要不够自己买，钱要是不够，给我打电话。票拿着。身份证没有，可以坐汽车。就是开饭店，不能做法人。小丽啊，别说，一说就不让你走了。阿姨逼你，多一半是为我。可你不高兴，我也不高兴。我想让你高兴，还是去登记吧。嗯，不要，我一辈子只加一回。我要高高兴兴的，心里什么事儿都没有。再说，阿姨见到你还能让你走吗？肯定有吵架，对阿姨身体又不好。放心吧，我跟他说，啊。我就这么走不太好啊。你是我的，我肯定也是你的。有理想肯定要去做，不然冤一辈子。我要是嫁给你。一辈子也过不了什么好日子。丽姐，这不让停车。啊，你先开走，我送他进去。哦。那我走了，不用送了。爸爸。你喜儿看着呢，你总这样。路上的饭不好吃，我让酒楼特地给你做的，上面早餐，下面午餐。有照片吗？啥照片？你的，小一点的，给我一张。神经病啊！我放照片干啥呀？哎，走走走。嗯，我走了恭喜恭喜！哎，不来呀？急啥？皇帝不急，太监急。我看你倒挺像太监的。这话可不吉利啊！都一把岁数了，啥吉利不吉利的？你这张嘴呀、啊，要吃亏的。哎，阿姨，来了来了来了，阿姨，来来来，快点。登记盖章，快！哎，来，老王，快！新郎呢？嗯？几天呢？阿姨，那还睡呢？哎呀，不管他了，不管了，反正两个小红本都在，赶紧登记盖章。婚姻公证登记是要两个人在场的，中华人民共和国的规定。规定是死的，人是活的呀！快点，一定要两个人点头的，要不这张盖不下去的。这你太不够意思了，你真太不够意思！你看我瘸着腿，我还得回去给你叫你。走吧，走吧，徐天走了。嗯、他走哪儿了？去上海。怎么走的？我给他买了汽车票。
道总，小心点。开车，丽姐还没下来呢。你听她的，听我的。开车，我下车自己走。阿姨，阿姨，阿姨，刀总。哎呀，你行了，你上车。我叫你回去，你听见没有？我的话都没人听了，自己都有主意，我为谁好啊？啊，二人都是我做了，天底下哪有这种事情的？结婚戒一办跑了，你还给他买票？我这张脸，我以后在盐城我怎么见人啊？啊，老王这张嘴，明天又说在人民广场全都知道。杨阿姨，阿姨，我看你也是不敢改口叫妈。你有本事把他送走，你就不要把他从上海领回来啊！哭啥呀？自作自受！你不叫他，他赶走。你现在哭，他又看不见。上海是个什么地方？花花绿绿大世界啊！什么样的女孩子没有？你还真以为他去看饭店呢？我就不信他有这么大本事。十城里有八成，那边是有女人勾着。九成。没女人，他向我保证了。你信？信。反正我是知道没养这个儿子，这明摆着就是不要老婆不要老娘嘛。好了好了，你别哭了，赶紧把眼泪擦擦，别让人开玩笑。走吧，走。